Jadi hanya kalau kita bersatu, gotong royong, dan menjadi masyarakat yang baik, sebab di dalam sila yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan di dalam permusyawaratan dalam perwakilan itu artinya kita juga harus menghormati pemerintah kita kita bekerja sama dengan semua komponen di dalam masyarakat dan kita bersama-sama bisa mencapai tujuan kita goal kita yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia inilah endgame Hai teman-teman, hari ini kita kedatangan Ibu Hana Ananda atau yang sering dikenal sebagai Mama Hana selaku founder dari Yayasan Pondok Kasih. Ibu Hana, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih bisa hadir di acara kita. Dan saya ingin uh, dengar nih cerita Ibu yang cukup uh, menarik sekali. Dan mungkin uh, di awal waktu saya ingin tanya mengenai masa kecil Ibu. Uh, ibu lahir di Surabaya di tanggal 10 November tahun 44. Ya. Dan itu bersamaan dengan Hari Pahlawan. Uh, silakan Bu, cerita ya. Bu. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih dan satu kehormatan, satu privilege yang saya boleh rasakan untuk saya boleh berbagi di dalam satu podcast yang sangat prestigius ini. Jadi terima kasih Bapak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi pengalaman di dalam apa yang saya lakukan dan saya alami. Amin. Memang saya dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu. Bapak ayah saya itu hanya seorang pekerja yang bekerja biasa di rumah sakit umum. dari pemerintah, jadi dia hanya sebagai seorang clerk atau pegawai administrasi yang biasa. Siap. Dan kami mempunyai lima bersaudara, dengan satu itu anak yang diambil oleh orang tua kami, jadi kami mempunyai keluarga yang cukup besar. Dan saya tahu dari mulai kecil, saya masih ingat itu, saya lahir di satu rumah yang kecil, di satu gang buntu begitu. Tapi dengan begitu, dengan enam orang anak dari ibu saya. Okay. Dan ibu saya itu sangat mendambakan untuk bisa memiliki rumah yang lebih besar. Sehingga pada waktu selesai revolusi itu, banyak orang-orang yang Belanda itu meninggalkan kota Surabaya, ada rumah-rumah yang kosong yang bisa untuk ditempati. Dan ibu saya berjuang untuk dia bisa mendapatkan salah satu rumah di sana untuk bisa disewa. Wow. Sehingga kami menikmati rumah yang agak luas. Saya masih ingat pertama kali kami bisa bersepeda di dalam rumah. begitu. Tetapi karena adanya akibat dari revolusi itu, maka keluarga-keluarga ibu kami yang berada di luar kota, di Tulung Agung dan Kediri, mereka mengungsi dari dari Tulung Agung pergi ke rumah kami. Okay. Sehingga rumah kami jadi penuh sekali karena ada kira-kira empat keluarga bersama dengan anak-anak mereka tinggal bersama-sama dengan kami. Wow. Jadi semua kamar ditempati. Berapa jadi, berapa kamar, Bu, di rumah jadi itu? Jadi kira-kira rumah ya semua dipakai, Pak. Sebab itu kan uh, saya, saya kamarnya juga tidak banyak, jadi di belakang, kamar belakang, di belakang, ditempati oleh keluarga lain, di sebelah kanan kiri, sehingga saya sendiri Kami anak-anaknya, kalau Bapak mau tahu, kami tidurnya di bawah kolong ranjang. <laughs> Semua tempat wow. ditempati. Dan uh, karena waktu itu kan uh, uh, orang tua saya juga tidak begitu mampu dengan memelihara yeah. dengan kehidupannya orang, jadi kami harus bekerja sangat keras sekali. Hmm. Kami bekerja keras untuk bisa mendapatkan nafkah, dan mama yeah. saya juga membuat usaha untuk menjahit, dan mama saya menerima juga anak-anak yang dari keluarga yang tidak mempunyai orang tua. Hmm. Jadi dari kecil kami sudah dibiasakan untuk hidup berbagi dengan orang banyak. Siap. Kalau uh, saya tidak mempunyai, kami tidak mempunyai ruang belajar, sehingga <laughs> mungkin <laughs> belum pernah bisa terjadi ini, ruang belajar kami itu di bawahnya atap Bapak. Jadi hmm. ada pohon, pohon kers itu di rumah saya, pohon besar yang menjulai sampai di atap rumah. Lalu kakak saya yang paling tua itu punya inisiatif, untuk membuat ruang di dalamnya di dalamnya atap. Jadi kalau kami mau masuk ke ruang belajar kami, itu kami harus naik pohon, membuka genting, lalu masuk ke dalamnya genting, wow. lalu kami pasang di gentingnya itu dipasang satu uh, papan begitu sehingga kami belajar di sana. Lalu pencahayaannya dengan membuka genting yang di, di atas kepala itu supaya kami bisa membaca. Jadi wow. itu keadaan kami dan uh, kami menjahit pada waktu malam, waktu mesin jahitnya itu sudah tidak dipakai, itu biasanya disusun menjadi satu dan kami tidur di atas. Jadi, uh, memang kami hidup dari kecil dibiasakan untuk berbagi dengan sesama. 
Sekolah itu saya. Sekolah di mana bu? SD, SMP? Saya sekolah SD di negeri, SD ya. di negeri. Kemudian saya SMP-nya saya di juga di negeri. Kemudian SMA saya di di Erlangga itu swasta. Ya. Lalu sesudah saya lulus SMA. Sebetulnya saya sudah ingin berhenti untuk sekolah karena saya katakan saya mencari uang saja, saya bekerja saja. Sebab saya pada usia 10 tahun, 11 tahun saya sudah bisa menjahit, Bapak. Wow. Jadi pada waktu saya kelas 1 SMP itu saya sudah menjahit gaun pengantin. Jadi saya mulai kecil sudah mencari uang sehingga saya bisa berikan orang tua saya misalnya dengan sedikit saya berikan sabun atau saya bisa jahitkan baju itu sudah satu kebanggaan buat saya. Jadi waktu itu saya mau uh, tidak melanjutkan di universitas karena saya kami tidak punya uh, dana. Tetapi waktu itu saya lihat papa saya dia sambil menangis dia mengatakan kamu harus tetap sekolah. Jadi saya juga harus lanjutkan sehingga kami bekerja keras sekali bapak. Jadi waktu saya di sekolah di fakultas pun itu saya tidak punya textbook. Jadi hmm. dengan tidak punya textbook itu saya pinjam dari satu teman ke teman, lalu saya pinjam, saya kembalikan, lalu saya pinjam teman yang lain. <laughs> Jadi saya biasa membuat ringkasan itu. Sehingga pada waktu ujian akhir itu saya hanya membaca ringkasannya saja. Jadi saya tidak pernah memiliki textbook waktu, waktu saya ada di uh, universitas. Wow. Saya masuk di dalam uh, di Universitas Petra untuk sastra. Tetapi ya. itu uh, agak terlalu berat buat saya. Akhirnya pada waktu media mandala dibuka itu ikip ya. kejuruan bahasa Inggris dan saya masuk di ikip itu. Jadi okay. saya lulus dari media mandala jurusan bahasa Inggris. Itu mata pelajaran yang paling tidak saya sukai bapak. <laughs> saya tidak suka bahasa Inggris. Suka bahasa Inggris saya sangat jelek. Yang saya sukai itu sebenarnya adalah hukum lalu antropologi. Saya suka untuk wow. mereka, mereka yang hidup. Hmm terpencil dan saya suka secara ya. dan saya sebetulnya ingin untuk menjadi hakim atau begitu tetapi waktu itu saya mendengar dari pembina saya dia katakan uh, dia memberi contoh bahwa kadang-kadang tidak ada keadilan begitu sehingga saya juga anjurkan untuk tidak masuk di dalam bidang hukum ya. dan saya dengan dengan sangat walaupun saya ingin mentaati apa yang dikatakan oleh orang tua saya dan pemimpin saya rohani uh -huh. sehingga saya mengambil jurusan bahasa Inggris yang sebenarnya saya tidak fasih sama sekali tetapi karena saya ini punya kemauan yang keras ya Bapak I have a strong determination yeah. jadi saya Obviously. <laughs> sehingga <laughs> saya mempelajari apa yang mungkin di sekolah dan diajarkan sampai ucap saya latih sendiri begitu jadi banyak wow itu. you did it yeah. dan lulus <laughs> luar biasa yeah. Sampai S3 juga ya Bu ya di Singapura. Enggak, enggak itu untuk yang itu teologi Pak. Oh, Jadi teologi. itu untuk wow. itu teologi saya ya. Jadi okay. teologi saya sebenarnya dapat dari situ dan dari dan ya. Oke. Okay. Bu, uh, Ibu menderita penyakit di usia ya, 15. Betul. Cerita betul. gimana itu ya. bisa menjadi apa ya titik infleksi mengubah pola pikir dan pola hidup Ibu. Ya. Silakan Bu, dan, ceritakan. Jadi uh, sebenarnya saya pada waktu uh, kecil, saya mungkin yang tergant, tergolong yang keras kepala ya Bapak. Kalau yeah. saya punya kemauan, itu saya pantang menyerah. Kalau saya misalnya karena saya nakal, saya dijumpit begitu, saya tidak akan pernah menangis. Sebab tadi saya menangis itu kepala. <laughs> saya akan diam saya karena saya punya kemauan seperti itu. Itu saya jadi sangat mendiri. Tetapi pada waktu saya berusia 14 tahun, itu saya terobsesi dengan kematian dari ibu saya begitu. Itu saya bisa katakan it is like a magnificent obsession. Wow. Sebab dengan obsesi saya ketakutan kehilangan orang tua saya itu, saya sangat uh, itu apa namanya? Saya sangat sedih yang saya saya tidak bisa cerita. Itu obsesi itu datang kalau mama saya nanti meninggal bagaimana begitu. Hmm. Sehingga menimbulkan rasa yang tidak nyaman dan tidak damai. Sampai satu ketika saya dibawa oleh mama saya pergi ke satu ibadah begitu, dan itu pertama kali saya bisa merasakan kedamaian. Dan waktu itu saya mulai committed untuk saya bisa uh, bisa mengenal Tuhan dan mengenal kebenaran. Dan saya memang dari kecil sudah dilatih untuk mempunyai integritas, walaupun kami keluarga yang miskin, tetapi kami dilatih untuk bekerja keras, dan jujur, dan bicara yang sopan itu kami tidak pernah dia, dia, ya. tidak saya tidak pernah dengar ada kata-kata yang kasar atau umpatan dari 
orang tua saya hmm. itu. Jadi waktu umur 14 tahun saya mulai mengenal kebenaran okay. dan di situ saya mulai belajar untuk takut akan Tuhan Bapa. Wow. Jadi saya tidak berani sampai ngerti apa saya tidak pernah lakukan sebab memikirkan yang jahat juga tidak boleh. Tapi waktu pas saya masuk di universitas itu saya kan mesti menghadapi mahasurya ya waktu itu kalau tidak salah latihan militer ya Pak dan yeah. waktu itu kalau masuk yeah. dan waktu itu saya baru menyadari bahwa saya menderita satu penyakit sebab kaki saya itu seperti sakit sekali semua sendi saya itu seperti terlepas hmm. jadi kalau saya mau ber, ber, bergerak atau berjalan itu seperti uh, tulang-tulang saya itu bisa kedengaran itu bergelap hmm. ber, 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 apa itu namanya uh, itu apa namanya tulang-tulang itu bisa terdengar seperti yeah. itu ya seperti hmm. itu, begitu lalu saya tidak mampu untuk saya bisa mengikuti mahasurya tetapi saya kan harus mendapatkan surat dari dokter begitu yeah. saya pergi ke dokter sudah dikumpulkan ada ahli ahli macam-macam ahli waktu itu di rumah sakit di Karang Menjana di mana papa saya bekerja dan waktu itu dokter mengatakan ini sakit aneh hmm. dia katakan kalau ini hanya satu sendi maka mungkin bisa di sebab memang kelihatan ya. di foto itu sendi saya semua seperti kayak uh, renggang begitu terlepas hmm. satu dengan yang lain kalau hanya satu sendi itu akan bisa dioperasi lokal lalu diikat itu ligamennya ya. untuk bisa baik tetapi karena ligamen Secara saya itu seluruh, seluruh tubuh wow. jadi tidak bisa dioperasi semua hmm. tapi nanti kemudian ya Bapak saya bisa melihat bagaimana penyakit saya ini memberikan inspirasi yang kemudian saya lakukan di dalam pelayanan saya hmm. sebab penyakit saya kan ligamen Bapak hmm. nanti pada saat ini yang saya boleh alami bahwa saat ini kami juga seperti ligamen yang bisa merangkul orang-orang yeah. Jadi waktu saya menderita penyakit itu akhirnya dokternya tidak bisa memberi uh, memberi satu obat atau jalan keluar saya berpindah ke dokter lain hmm. namanya dokter Abdul Saleh saya masih ingat Abdul Saleh jadi dia sangat tertarik melihat penyakit saya sehingga dia menyelidiki di perpustakaan di Erlangga di universitasnya dan kemudian berapa minggu kemudian dia memanggil saya dan sebenarnya dia mengharapkan untuk saya menangis mendengar berita ini. Hmm. Kemudian waktu dia suruh semua pasiennya keluar dan dia bicara kepada saya dia katakan Hana akhirnya saya bisa menemukan penyakitmu sudah saya mempelajari di universitas selama beberapa waktu ini ternyata kamu menderita suatu penyakit yang jarang hmm. yang jarang. Dan uh, biasanya itu, itu penyakit bawaan dan penyakit itu tidak tersembuhkan dan belum ada obatnya. Wow. Dia katakan penyakit itu akan mempengaruhi mata, jantung, dan tekanan darah. Dan untuk menghilangkan rasa sakit itu, sebab kaki saya itu seperti kayak dimakan sama binatang ya Bapak. Hmm. Jadi di, di, uh, itu di, yeah. di, di, uh, di, tu, di lutut saya itu yeah. seperti ada kayak lubang begitu ya seperti wow. kayak dimakan binatang begitu dan kadang-kadang kalau saya malam itu saya merasakan sakit sekali nah di situ kedekatan saya dengan Tuhan sebab saya tidak merasa saya merasa sakit yang mungkin saya tidak bisa ceritakan kepada orang lain itu sakit sekali terus waktu itu dokternya mengatakan dokternya mengatakan jadi obatnya itu hanya bisa disuntik satu minggu dua kali untuk menghilangkan sakitnya dan itu mungkin seumur hidup yang harus kamu alami. Saya tidak waktu itu dokternya menuliskan nama penyakit saya, tapi penyakit itu sebenarnya hanya menimpa pada separuh tubuh, tapi karena tubuh saya ini seluruhnya dia tambah makanya saya tulis dengan kata generalis begitu karena seluruh tubuh dan waktu itu eh, dia katakan jadi Hana bersenang-senang saja ya jadi mungkin pergi nonton biskop atau apa tapi saya katakan saya waktu itu menjawab dokter saya masih punya Tuhan jadi saya memang sudah melepaskan dari kesenangan-kesenangan saya menonton biskop yang sebelumnya saya suka dan akhirnya saya katakan saya masih punya Tuhan dan saya akan berdoa kemudian saya merasa tubuh saya is good for nothing, hanya seonggok tubuh yang tidak ada gunanya. Sebab saya dipakai untuk bekerja, tidak bisa saya kalau naik kuliah itu, naik tangga itu dengan susah payah. Hmm. Untuk jalan pun saya seringkali jatuh, tetapi saya paksakan tubuh saya untuk saya bawa naik sepeda, untuk saya mengunjungi orang sakit. Sebab saya tahu rasanya bagaimana menderita ya Pak. Jadi arah saya waktu itu saya akan mencoba menghibur atau menguatkan orang sakit. Dan saya pergi ke rumah sakit Karang Menjangan, itu rumah sakit umum yang sekarang yeah. jadi besar itu. Ya. Saya kebetulan, kebetulan saya pergi ke sana, saya mengunjungi dan saya mendoakan orang-orang yang sakit di bagian syaraf itu jiwa dan bagian kusta juga. Dan pada satu ketika waktu ada seorang ibu dia keluar dan minta saya untuk mendoakan suaminya yang lumpuh nggak bisa jalan. Dan kami waktu itu anak-anak muda satu tim kami berdoa 
beberapa hari kemudian ibu itu datang dan katakan bapaknya sudah bisa jalan. Dan hmm. waktu itu secara berangsur-angsur, saya mengalami kesembuhan, Bapak. Sebenarnya saya sudah dibawa ke berbagai pengobatan dan saya diberitahu bahwa karena sumsum saya itu kering, karena penyakit itu, sehingga saya mungkin akan lumpuh total pada usia 25 tahun. Jadi hanya kepala saya saja yang bergerak. Wow. Tapi waktu itu saya saya mulai disembuhkan berangsur kepada Tuhan, oleh Tuhan, dan saat itu saya mulai mengatakan, Tuhan, saya ingin menyerahkan hidup saya untuk saya bisa melayani mereka-mereka yang berada di pulau-pulau yang terpencil. Memang dari dulu saya suka itu hmm. etnologi, ya Bapak. Saya suka penduduk-penduduk yang di daerah terpencil itu. Waktu itu saya sudah saya berangsur-angsur menjadi baik, dan saya pernah diajak oleh seorang seorang pengizin perempuan untuk keliling di pulau-pulau terpencil, tetapi ibu saya itu keberatan karena kami kan saya kan adalah uh, tulang punggung dari keluarga, jadi saya bekerja ya. untuk uh, menafkahi orang tua. Dan ibu saya katakan nanti kalau kamu sudah menikah dan kamu boleh, tapi saya menikah dengan seorang pengusaha yang juga tidak mengizinkan saya untuk pergi uh, keliling, tapi Tuhan mengetahui kerinduan hati saya. 30 tahun setelah saya melayani ya. di dalam gereja, karena saya kan punya komitmen Pak itu, saya disembuhkan sehingga saya melayani, lalu saya terpanggil untuk melayani orang miskin itu. Dan ternyata saya menemukan orang-orang miskin yang terpencil yang tinggal di daerah-daerah kumuh. Bagi saya itu satu kesukaan, karena itu wow. adalah impian saya. Begitu. Ini di sekitar Surabaya aja atau di... Ya, pertama-tama, okay. pertama-tama itu di Surabaya. Di pertama-tama kan mungkin saya pernah ceritakan juga di uh, waktu saya di wawancara di tempat lain. Jadi sebenarnya saya itu melayani apa yang saya bisa lakukan di dalam gereja Bapak. Saya lakukan segala macam kegiatan hmm. ketika Tuhan panggil saya untuk melayani orang miskin. Hmm. Dan uh, dia mengatakan apa yang bodoh bagi dunia itu dipilih oleh Allah untuk mempermalukan yeah. yang bijak, yang miskin untuk mempermalukan yang kaya, yang pandai untuk mempermalukan yang bodoh. Saya katakan saya tidak pernah mendengar ini ayat di, 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 disampaikan. Iya. Tapi waktu itu seperti Tuhan bicara di dalam hati saya, you just wait and see. Dan kemudian hmm. dia pakai seorang pengemis untuk merubah seluruh wawasan saya, iya. untuk mengubah pelayanan saya, untuk mengubah di apa yang saya lakukan sampai hari ini. Iya. Jadi Tuhan mempertemukan saya dengan seorang pengemis yang di depan gereja saya. Dan itu tidak menyukai pengemis itu dan mukanya tidak begitu menyenangkan. Saya jika lewat, kalau saya tidak saya beri uang, dia marah-marah. Sehingga ya. saya juga tidak terlalu senang dengan dia. Tapi satu ketika, seperti Tuhan berbicara di dalam hati saya, satu ketika pengemis ini menghadap kepada aku dan berkata, bertahun-tahun aku berdiri di depan gereja, tidak seorang pun peduli kepada aku hmm. dan tidak seorang pun menceritakan tentang keselamatan kepadaku. Pada siapa harus ku pertanggungjawaban nyawa dari pengemis ini? Ya. Terperang dan saya katakan kami seluruh gereja bertanggung ya. nyawa seorang pengemis. Dan waktu itu saya berdoa kepada Tuhan Tuhan, karena aku mata untuk saya boleh melihat mereka seperti yang kau melihat. Ya. Berikan aku hati yang tergerak oleh belas kasihan wow. untuk saya boleh bisa mengasihi mereka dan berikan aku tangan untuk saya bisa memeluk mereka dan mereka bisa merasakan kasihmu. Dan itu sesudah saya berdoa, itu pandangan saya berubah, Bapak. Saya melihat pengemis itu, saya bisa begitu menyayangi dia, saya mulai bergaul, bersahabat dengan dia, saya melihat pengemis-pengemis di jalan, saya katakan mereka itu berharga dia mata Tuhan, Tuhan mengasihi mereka. Kalau saya mengasihi Tuhan, saya harus bisa mengasihi mereka yang dikasih oleh Tuhan. Dan itu merubah sesudah wawasan saya. Dari mulai seorang pengemis, jarum dan seluruh kehidupan saya. Karena pada itu mungkin terlalu panjang ya, mungkin Bapak pun tanya ya, sih. Iya, iya. Luar biasa. Jadi, jadi waktu saya bawa dia pertama kali untuk, saya katakan uh, saya bisa memberikan Anda cuma mungkin uang sedikit yang cukup untuk makan sehari. Tapi kalau saya bawa Anda satu langkah masuk, alam uh, bisa beribadah kepada Tuhan, dan Anda akan mendapatkan ya. satu keselamatan. Jadi ya. langkah kecil yang pertama yang saya bawa, langsung mengalami mujizat, mujizat yang luar biasa. Wow. Waktu saya bawa dia di dalam gereja, ada teman saya, saya bawa dia duduk di sebelah saya, karena saya biasa mesti menerjemahkan uh, uh, khotbah itu, saya takut suami saya duduk dengan pengemis berjajaran, sehingga saya mengajak teman saya untuk duduk di sebelah saya. Waktu saya membisikkan kepada dia, bahwa saya ingin memberi, menyediakan rumah bagi orang yang tidak mempunyai yeah. rumah seperti ini, lalu dia membuka Dompetnya dia mengeluarkan satu cek satu ya. juta rupiah. Saya berikan kepada saya. Jadi sesudah itu 
mujizat demi mujizat itu terjadi yang dimulai yeah. hanya dari satu permulaan yang sederhana starts from very small beginnings. Jadi sesudah pengemis itu dan uh, saya dapat bisa menyediakan satu rumah naungan untuk orang-orang tua. Saya punya teman-teman kebetulan yang uh, pada waktu kami peletakan batu pertama, ada ibu melepaskan cincin berliannya. Lalu waktu kami mau menyelesaikan, ada ibu yang memberikan perhiasannya untuk dijual untuk atapnya. Tetapi daerah yang kami tempati untuk uh, Panti Vanula kami itu daerah yang sebenarnya sangat keras dan tidak hmm. terlalu welcome, tidak terlalu menyukai keberadaan kami di sana. Dan itu adalah tantangan kami yang pertama. Tapi di situ kami belajar, Bapak. Kami belajar banyak sekali hal. Dan saya melihat pembelaan Tuhan itu luar biasa. Tapi mungkin ini sedikit terlalu personal to speak about. Ya. Jadi saya katakan mungkin uh, yeah. itu di situ kami belajar. Sebab pada saat kami mendapat tantangan di satu tempat, Ternyata Tuhan bukakan kami pintu-pintu tempat yang lain. Jadi saya tidak pernah membayangkan, Bapak kan tadi katakan Bapak datang ke Indonesia tahun 92, dan saya tahun 92 itu saya mendapatkan seperti uh, pesan Tuhan untuk bagaimana saya bisa melakukan pelayanan ini dan ya. apa yang akan terjadi itu dalam, kalau misalnya di dalam saya itu karena iman saya itu ada kitab Yesaya, dan Yesaya 60, jadi pada waktu kegelapan itu meliput di bumi ini. Dan saya membagikan kepada orang miskin itu seperti membawa terang. Dan kejadian-kejadian yang akan terjadi itu, yang tidak pernah saya bayangkan untuk akan terjadi. Dan itu hmm. terjadi saat ayat demi ayat. Sehingga saya bisa mendapatkan kekayaan dari bangsa-bangsa. Jadi saya terima banyak sekali kontainer sampai ratusan. Wow. Pada saat-saat itu, misalnya tahun 99, tahun 2000, 2001, sampai waktu tsunami Aceh itu, 2004, ya. saya dapat ratusan, ratusan kontainer. Sehingga waktu uh, sebelum tsunami Aceh itu, ini saya sudah mungkin kan tidak direkam ya Bapak, jadi ya. Bapak tahu sedikit. Jadi ya. waktu itu karena saya bantuan saya terlalu banyak, dan itu ada ceritanya juga, kenapa saya bisa dapat bantuan. Sementara saya tidak punya teman-teman dari luar negeri waktu itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan kekayaan dari bangsa-bangsa akan aku alihkan kepada engkau. Dan waktu itu saya katakan dari mana saya mendapatkan kekayaan bangsa-bangsa. Tapi itu kalau saya cerita nanti tidak habis. Tapi akhirnya saya bisa mendapatkan kontainer itu. Sehingga terakhir waktu Aceh ada tsunami itu, saya punya 125 kontainer yang pertahan yang tidak bisa saya bebaskan hmm. karena terlalu banyak sehingga akan dimusnahkan karena kami tidak bisa membayar demoritnya itu papa. Hmm. Tapi pada waktu terjadi tsunami di Aceh, saya pergi ke posko di posko di tsunami itu dan saya katakan saya punya 125 kontainer untuk saya bisa kirimkan untuk bantukan. Saya dapat fasilitas saya dapat diberi kapal bapak wow. <laughs> untuk mengirimkan dari bantuan-bantuan. Jadi ya, yang mustahil-mustahil itu. Tetapi waktu itu saya sudah mulai menjalin hubungan dengan saudara Muslim. Itu mungkin nanti kalau tadi saya uh, saya ini saya mungkin sedikit melompat-lompat ya. Bapak-bapak Bu, menarik sekali. Silakan Bu. Ya. Ya. Jadi sebetulnya uh, saya akan mulai melayani orang miskin kan 91 ya tahun 90-an. Sesudah itu saya akan mulai ada pengemis-pengemis datang, ada penjahat-penjahat, pengamen pengamen, pemungut sampah yang berkumpul di rumah saya. Sebenarnya rumah saya itu saya buka asalnya untuk anak-anak, saya membina anak-anak sekolah minggu, kemudian anak-anak remaja, kemudian ibu-ibu yang bermasalah, yang mau bunuh diri, yang mau bercerai, dan lain-lainnya. Tetapi pada waktu mulai kemasukan kemis-kemis itu datang, dan mulai ibu yang kelas menengah itu agak merasa keberatan, hmm. akhirnya mereka banyak yang meninggalkan saya. Dan hanya tersisa mereka yang melayani dengan saya sampai hari ini. Jadi sudah lebih sudah kira-kira 30 tahun kami melayani bersama. Dan waktu saya menerima orang-orang mengemis, pengamen jalanan itu Bapak, lalu orang-orang penjahat, itu. dan kemudian saya menerima ibu-ibu yang uh, lari karena dengan bawa bayi itu ke tempat kami, sehingga saya tampung di rumah saya. Waktu itu di rumah saya pribadi, yang sedang saya mau bangun itu di sebelahnya, dan saya tampung di rumah saya sampai penuh. Waktu ada satu masalah, salah satu dari mereka yang seorang wanita tunas, yang saya simpan di rumah saya. Terus saya 
suami saya melihat dia dan suami saya agak sedikit marah gitu yeah. sehingga saya harus memikirkan bagaimana memindahkan mereka dan kami kontrakkan akhirnya waktu kontrakannya habis suami saya katakan sudah kamu boleh pinjam kantor saya tidak dipakai yang tidak terpakai dan sampai saat ini itu sudah menjadi tempat it's like heaven untuk anak-anak yang sebenarnya wow. rencana diaborsikan itu Wow. Jadi, jadi satu persatu itu kami peroleh dengan dengan satu pergumulan dengan satu ini. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan bukakan pintu itu sehingga waktu itu sudah berada. Kemudian kan yang datang ke komunitas bapak. Jadi pada waktu ini saya ceritakan tidak ada rekam ya. Jadi nanti bapak bisa tanya malah yang yang penting itu uh, mulai terjadi gereja-gereja dibakar itu tahun 96 dan mulainya yeah. di Surabaya bapak. Kemudian yeah. melebar ke Jawa Timur. Kemudian uh, tahun 97 kan ada krisis moneter dan seluruh ada mengalami kemiskinan. Yeah. 98 itu kan sudah menyebar sampai ke Jawa Tengah. 98 ada kerusuhan di Jakarta itu Bapak, kerusuhan di Jakarta. Kemudian setelah itu kan seluruh Indonesia ada antar etnis, ada antar agama, terjadi konflik di mana-mana yang yeah. Poso, Ambon sampai di Papua itu. Dan pada waktu itu tahun 99 itu saya uh, sedang tahun 98 itu pada waktu uh, sedang terjadi huru hara dan luar biasa di Jakarta sehingga semua pergi meninggalkan Indonesia. Indonesia kebanyakan yang keturunan dari Tionghoa juga. Waktu itu anak saya sudah bersekolah di Amerika dan kami juga mempunyai rumah di sana. Terus suami saya tanya kepada saya, apa kamu juga mau pindah ke Amerika? Saya katakan, hmm. saya terpanggil kalau semua pergi, siapa yang akan tinggal? Saya katakan tidak, kami akan tetap ada di Indonesia. Hmm. Dan Bagus. waktu itu, waktu itu Tuhan taruh di hati saya untuk memberi makan 5.000 orang. At kasih makan saat itu tapi itu satu breakthrough bapak hmm. jadi waktu saya ditaruh di hati saya untuk memberi makan lima ribu orang saya saya sampai saya cuma menurut saja saya saya bikin sudah rapat untuk mau kasih makan dalam rangka kami waktu itu hari eh, bulan Desember jadi dalam rangka hari kesetiakawanan sosial nasional hmm. yang diperingati bulan Desember dan untuk Natal begitu jadi saya gabungkan jadi supaya kayak saya bisa general begitu Pak bisa undang semua orang sebab ya. itu dalam rangka hari kesetiakawanan sosial nasional ya. lalu setelah itu bulan Novembernya saya pergi ke Guatemala di Guatemala itu saya melihat satu transform community Bapak tahu Guatemala hmm. di Amerika ya. 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 Saya waktu ke sana ya. itu pulangnya saya mampir ke Los Angeles karena kami ya. stop di sana. Kemudian saya mau ingin berterima kasih kepada waktu itu ada namanya uh, World Blessings yang mengadakan makan siang buat Tuhan itu. Saya dapat kebagian karena saya punya asuhan orang miskin di komunitas-komunitas. Sebelumnya kami jual nasi murah untuk membantu komunitas yang di kuburan, mereka yang masak yang tidak bisa beli, kami kasih begitu. Tapi waktu orang Amerika itu eh, orang Indonesia yang tinggal di Amerika datang tahun 98 itu ya. Kami sudah bikin, sudah membuat nasi murah di mana-mana. Dia memberikan nasi bantuan nasi untuk makan siang selama lima hari, dan itu uh, dapat izin dari pemerintah juga seperti dia lakukan secara nasional. Begitu. Dan saya ingin berterima kasih. Saya berhenti di, di Los Angeles hmm. itu, dan saya mau menemui hanya untuk berterima kasih tanpa appointment sebab tidak bisa saya bikin appointment. Waktu saya datang ke sana, saya bercerita tentang apa yang kami lakukan. Waktu itu kami bisa bikin sekolah, Pak. Sekolah di kolong jembatan. Kami bantu anak-anak pemulung yang tidak bisa sekolah karena tidak bisa bayar. Ya. Lalu saya melihat ada anak yang uh, mau meninggal karena sakit, tapi tidak bisa ke dokter. Nah, di situ mulai permulaan. Jadi asalnya hanya menampung mereka untuk hanya beribadah. Sebab mereka tidak diterima di gereja, Bapak. Gereja mereka dengan Bapak bawa tas-tas dan baunya mereka dan sepatu mereka yang tidak pakai sepatu kan tidak diterima bapak di rumah itu jadi mereka berkumpulnya di rumah saya begitu jadi pada waktu saya ke sana lalu saya diminta untuk memberikan kesaksian di sana dan saya mesti diminta untuk menunda penerbangan saya untuk hari Jumat saya mesti pulang hari Minggu saya diminta untuk kesaksian dan kemudian selesai kami mau pulang di airport itu tahu-tahu oleh Pastor Paul Tan itu dari World Blessing dia memberikan satu persembahan dolar yang pertama yang saya terima yaitu 5600 US dollar yang waktu itu dolar itu nilainya 17500. Saya pulang itu saya bisa memberi makan untuk 6000 orang dan tanpa terjadi kerusuhan sebab itu selalu saya katakan Tuhan bukan kau berkata bahwa kami harus mengundang orang-orang yang miskin, orang-orang di jalan-jalan, mana orang yang buta, orang yang cacat supaya Tuhan mau rumahmu penuh. Saya berdoa dan saya minta untuk Tuhan memberikan kami tempat di tengah kota untuk setiap minggu kami boleh memberi makan kepada mereka dan mengadakan pembinaan. Sebab uh, saya juga bekerja sama dengan pimpinan pemur sampah sekota Surabaya. Jadi yang kaum menasrani yang mereka tidak bisa ke gereja itu kami kumpulkan sampai ribuan. Hmm. Mulai tahun 99 
Dan sampai pada hari ini, kalau Bapak tahu, beras itu tidak berhenti mengalir. Beras wow. itu. Di masa pandemi ini, kalau saya baca laporannya anak-anak itu, setiap hari kami melayani 24 penjara, kami melayani kira-kira 65 komunitas, 65-70 komunitas dan anak-anak. Tetapi itu bisa sampai hari ini, saya bisa melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa itu untuk komunitas. Nah, itu hubungannya nanti bagaimana dengan, ini nanti Bapak bisa tanya kepada saya waktu interview bisa strategik ya Pak. Jadi bagaimana hubungannya sebab tidak mungkin saya melayani orang miskin dengan tidak bersentuhan dengan saudara muslim yeah. Bapak yang tinggal di komunitas. Ya kan Pak? Memang permulaannya itu tantangannya berat sekali. Kami dapat duduhan, kristenisasi, dan yang lain-lainnya. Yeah. Tetapi saya katakan uh, yang sebetulnya turning point saya, sebelumnya kan saya sudah membuat waktu Natal tahun 98 itu, saya mengatakan waktu memberi makan 5.000 orang, Saya sudah akhirnya saya mendapat setiap minggu kami bisa berkumpul di satu saya diberi tempat di Kutsit itu ibu yang pernah saya layani di penjara memberikan saya fasilitas itu kemudian kemudian saya mengundang mereka tokoh-tokoh agama sebab kami di bawah naungan satu organisasi uh, gereja yang namanya Bamak Badan Mujawarah Antar Gereja yeah. sehingga saya sempat mengundang untuk tokoh-tokoh agama dari beberapa agama Nah, sesudah itu, tokoh agama mulai mendekati saya untuk kita bikin bakti sosial bersama-sama begitu. Wow. Waktu itu kami membuat uh, apa namanya, membuat sekitaran masal, terus kami membuat bakti sosial itu, dan di situ saya mulai diperkenalkan oleh uh, ke komunitas Muslim yang tidak mudah permulaannya sebab dibutuhkan keberanian dari dua belah pihak. Hmm. baik dari kami, baik dari Muslim. Kami berdua, jadi pihak saya dan pihak Muslim yang bekerja sama dengan saya itu. Saya mendapat tantangan dari gereja, pihak Muslim juga mendapat tantangan dari Muslim. Jadi, Gimana Bu? Bisa kenapa? bisa bisa mengobati kecurigaan dari kaum Nasrani dan kaum Muslim? Exactly. Karena ini, ini mudah sekali dipersepsikan ya. sebagai upaya Kristenisasi. Ya. Tapi mereka sekarang ya. bisa buktikan, ya, ya. saudara Muslim saya sekarang bisa bersaksi. Saya istilahnya kalau Bapak tahu yang radikal-radikal katakan, saya bersama Mama Hana 16 ya. tahun. tapi Wah, belum biasa. pernah Mama Hana mengkristenisasi. Sehingga I've got their trust. Saya yeah. sampai mereka masukkan, jadi itu caranya kan memang it takes time. Mereka perlu waktu untuk membuktikan bahwa saya mengasihi mereka dengan tulus begitu. Yeah. Jadi yang saya bawa itu hanya I only lounge love, Bapak. Jadi yeah. yang saya bawa itu hanya kasih. Pertama kali dengan penuh kecurigaan sampai waktu Panti, ini saya cerita pada Bapak ini yang mujizat yang luar biasa, sampai waktu Panti jumpa kami di demo untuk kami harus keluar. Dari panti itu di uh, tempatnya Bupati di Sidoarjo dan waktu itu saya menghadapi saudara Muslim yang berteriak untuk mengatakan kami tidak suka keberadaan di sana dan saya harus keluar dan saya sudah menandatangani untuk saya keluar mengosongi panti kami selama tujuh hari saya harus keluar saya mengalah saya katakan kalau kami harus keluar kami akan keluar tapi di dalam minggu itu akan bangkitkan seorang mafia yang tetangga kami yang saya tidak kenal. Mafia itu saya tidak kenal, namanya Pak Agus. Dan dia katakan, saya seorang mafia. Dia teriak di depan rumahnya dia. Saya orang jahat. Kenapa tidak pernah saya dimasalahkan? Kenapa terus ibu itu terus dimasalahkan? Saya melihat dia menjaga anak-anak. Anak-anak yatim. Saya melihat dia memelihara orang-orang tua. Tapi mengapa terus dia masalahkan? Lalu dia mengatakan, kalau ada yang berani menyentuh panti itu, lewati mayat saya, saya akan datangkan korak-korak untuk itu sampai hari ini kami tetap wow. berada di tempat itu. Jadi itu seperti hal-hal seperti itu yang tidak terduga. Tapi pada saat kami ditolak di satu tempat, Madura terbuka buat kami. Madura kan juga sulit sekali, Pak. Madura yeah. di Pulau Madura itu sulit sekali. Yeah. Tapi saya bisa menjalin hubungan yang kiai pertama kali ditolak, tapi akhirnya waktu mereka lihat hubungan kami itu bisa membuahkan satu hal-hal yang baik, akhirnya mereka yang di, di Madura minta untuk dihubungkan dengan kami. Jadi kami mendapatkan mitra-mitra dari berbagai agama itu dengan satu pergumulan di setiap tempat begitu. Ya. Akhirnya uh, saya kami bikin waktu um, sesudah lima tahun kami kerjasama, lalu tahun saya dapat bantuan kontainer banyak sekali yang saya bagikan bersama-sama dengan mereka. Hmm. Jadi kalau waktu kami ke Aceh itu, saya bawa saudara muslim untuk pergi membantu di masjid-masjid, saya bawa untuk yang Kristen, habis itu kami berdua bersama-sama begitu. Dengan bersama-sama seperti itu terus-menerus ya Bapak, satu timbul satu jalinan kasih yang rasanya kita tidak bisa pisahkan hmm. memang untuk merangkul mereka seperti tadi saya katakan ada kesenjangan ya Pak kesenjangan yeah. sosial kaya dan miskin dan kesenjangan ideologi yeah. itu kesenjangan yang merupakan asal dari segala konflik saya rasa bukan saja di Indonesia sampai di dunia itu terjadi 
tetapi Betul. kita bisa menjembatani justru dengan melayani orang miskin. Jadi hmm. saya bisa membuktikan bahwa dengan melayani orang miskin bersama-sama ini, maka senjang, kesenjangan itu terjembatani. Itu saya hmm. bisa buktikan sebab saya alami, sebab saat ini ya oleh kemurahan Tuhan, saya bisa masuk di semua lapisan dari saudara muslim, bahkan sampai yang di kelompok yang radikal pun, yang di Jakarta, di mana itu kami bisa mengadakan satu acara untuk waktu 01.02, saya hmm. minta pada saya untuk kita bisa mengadakan satu acara bersama, waktu kami adakan 01.02 perang bulan, kita 03 persatuan Indonesia. <laughs> Luar biasa, luar biasa. Ya, Bu, ya. saya mau tanya sedikit. Ini banyak nih pertanyaan nih, Bu, di kepala saya. Tapi eh, reaksi atau tanggapan dari anggota keluarga gimana, Bu? Semenjak ya. awal waktu ya. Ibu mulai melakukan banyak nah, aktivitas sosial ini. Ya. Kalau Bapak tahu yang pertama kali melarang saya itu suami saya. Suami Siap. saya. Ya, karena suami saya kan seorang pengusaha. Untuk dia melihat saya pergi ke daerah kumuh, kemudian itu kan dia agak keberatan, Bapak. Tapi karena suami saya itu kan punya kantor di Jakarta. Jadi satu minggu dia berada di Jakarta, satu minggu dia berada di Surabaya. Pada saat dia berada di Jakarta, satu minggu dia saya pakai untuk melayani. Sampai pada akhirnya, dia uh, dia pernah melihat saya sebelumnya, sebelumnya saya melayani di rumah saya itu, uh, saya kan tidak boleh sama suami saya untuk melayani, sehingga saya saya belajar untuk mentaati di suami saya sebab itu sebagai ajaran saya I had to submit first my husband right. dan waktu saya mentaati saya tidak melakukan pelayanan apa apa sama sekali ke rumah sakit pun yang kesayang kesukaan saya saya tidak boleh dan saya sakit hampir mati bapak dan di atas ranjang kematian saya itu saya mendapatkan uh, izin dari suami saya waktu yeah. itu padahal saya sudah menurut hati saya mau mentaati tapi mungkin tubuh saya yang tidak tahan ya bapak saya yeah. sakit satu tahun setengah, kemudian dokter tidak bisa menemukan sakit saya apa, mungkin sampai akhirnya waktu itu saya hyperventilation, tidak bisa yeah. bernafas, dan pada waktu saya sakit dan saya kurus sekali, terus suami saya, dia melihat, dia memegang tangan saya, dia melihat, kamu kurus sekali ya, hmm. ya sudah kalau kamu mau melayani orang di rumah sakit, tidak apa-apa. Melonjak. Hmm. Jadi saya boleh melayani di rumah sakit lagi. Because it's my calling, itu panggilan saya, yeah. dan saya tidak boleh melakukan itu. Dan waktu itu dia mengetahui bahwa kalau saya tidak melayani dan saya mati begitu, Bapak. Jadi live itu uh, pelayanan orang miskin itu bagi saya sangat berharga, dengan harga yang harus mahal, yang sangat mahal yang harus saya bayar. So, itu saya sangat mengasihi pelayanan ini gitu, Pak. Jadi, anak-anak gimana Bu reaksinya? Anak saya cuma satu, anak okay. saya kan hanya satu, yeah. tetapi saya kan juga ada panti asuhan banyak dan anak saya cuma satu dan kebetulan anak saya waktu itu kan sekolah juga di Amerika Bapak, okay. jadi dia ya, tidak begitu melihat, tapi anak saya is okay sebab dari kecil dia tahu kalau saya suka melayani, okay. bahkan saya pernah katakan sama dia bahwa you know that is my calling from God that I should serve. Oke. Okay. Nah, tapi saya juga dapat tantangan dari gereja Bapak dari gereja. Nah, cerita Bu, silakan. <laughs> saya dari gereja itu saya dari gereja yang tradisional Bapak. Saya datang dari gereja yang tradisional di mana seorang perempuan tidak boleh mengajar. Itu kan gereja saya very tradisional Bapak. Yeah. Lalu dan di satu itu pada waktu tahun 94 Bapak bisa cek tidak ada gereja melayani orang miskin. Sebab waktu itu saya mau mengadakan hari Natal untuk orang miskin yang dimulai dengan pelayanan waria. Jadi saya mulai dengan pelayanan waria-waria itu kan orang yang paling terpotong dari komunitas kan waria ya. Yeah. Jadi waria mau bikin hari Natal, lalu saya dimintai kalau bisa meng, uh, itu mereka apa namanya menghimpun mereka dan waktu mereka saya menghimpun waria itu pertama kali bulan Januari tahun 94. Waktu itu saya melihat temanya mereka. Because, uh, karena uh, dia aku mengasihi engkau dan engkau berharga di mataku. Akhirnya saya buat tema itu. Itu kan ada ayatnya di Alkitab. Yeah. Because you are precious in my eyes, right? Itu and I love you itu. Dan waktu itu saya melihat saya menangis. Saya melihat orang waria yang paling tertolak itu. Sekarang mereka menyanyi untuk mengatakan bahwa saya walaupun ditolak oleh dunia, tapi Tuhan menerima saya dan dia mati juga untuk dunia dan mati untuk saya. Dan di situ kemudian saya membuat mulai Natal untuk orang miskin tahun 94. Tapi waktu itu saya menanyakan kepada semua gereja, apakah ada pelayanan orang miskin di gereja mereka, sehingga saya bisa menggandeng mereka semua. Saya tidak menemukan yang ada hanya dari gereja katolik. Sebab oh. itu saya bekerja sama dengan katolik waktu itu. Hmm. 94 dengan tema, karena engkau berharga di mataku dan aku mengasihi. Jadi itu saya mulai kerja dengan, dengan gereja katolik, akhirnya 
tahun 90 saya minta untuk naungan dari satu yayasan gereja tapi gereja saya kan menganggap bahwa orang miskin itu bagiannya dari pemerintah Bapak. Jadi yeah. <laughs> saya melayani yang tidak diatur oleh gereja dan itu tantangan buat saya untuk menjadi so, melayani seorang outcast, you must be an outcast. Iya. Yeah. Yeah. Saya juga menjadi outcast di gereja dan itu saya saya lewati masa-masa seperti itu. Dan untuk melayani saudara muslim saya juga dapat tantangan sebab kalau saya pergi ke muslim kan saya menggunakan Yeah. kerudung kepala juga Pak. Yeah. Saya pakai pakaian sopan dari baju saya itu hampir itu baju muslim semua sebab saya wilayah saya pergi kan ke daerah-daerah muslim. Dan saya melihat hmm. jika mereka dihargai Bapak dan kan mengerti mereka juga menghargai. Jadi saya ke tempat-tempat yang hampir belum pernah dilewati oleh kaki non muslim yang mereka yeah. katakan. Tapi saya bisa masuk karena saya cuma punya satu I only have one one thing in my heart. I just have love and yeah. I want to love them. Hanya itu yang saya lihat ternyata itu pertama kali memang di, uh, dicurigai, tetapi lama-lama mereka melihat ketulusan hati saya. Dan saat ini gereja-gereja sudah menyadari betapa pentingnya pelayanan lintas agama ini. Karena ya. kami membawa gereja-gereja untuk juga turun, untuk bergaul dengan mereka begitu. Ya. Jadi ini sebenarnya pelayanan orang miskin ini kan saya berusaha bekerja sama dengan semua komponen di masyarakat Bapak. If you know that's the seven spheres, di mana kami bisa bawa, pemerintah untuk turun ke bawah melayani orang miskin, kami bawa pengusaha-pengusaha untuk turun ke bawah melayani orang miskin, toko-toko agama, akademisi, dan kemudian juga apa pengusaha, dan kalau ini semua turun ke bawah, I think there will be no problem, Bapak. Ya, ya sebab itu Amin. yang masalah yang terutama itu karena kesenjangan sosial, ada keiriah, kecemburuan sosial, ya. iri hati itu. Ya. Saya, saya pernah lihat atau dengar wawancara Ibu, di mana ibu menyatakan Islam itu artinya submission to God. Yes. That means I could be considered a Muslim. You yes. said that, yeah, yeah kan? I, because you submit to God. That's true. Yeah. Yeah, kan? yeah. Itu itu menarik sekali, bu, karena itu sangat universalis dan ibu oh, yeah. menggunakan pendekatan kemanusiaan. Yeah. Iya yeah, kan? Untuk menyelesaikan urusan kemanusiaan, tapi itu mudah sekali disalah yeah. persepsikan. Ya. Tapi Ibu dalam beberapa dekade atau tahun terakhir ini kan ya. sudah bisa menjelaskan dengan Betul. teman-teman di kaum Nasrani, Betul. teman-teman di kaum Muslim. Ini saya curious Bu, gimana ini bisa di expand, ya kan, untuk kepentingan ya. nasional? Karena ya. kebinekaan kita ini kan kaya sekali, ya. dan keikaan kita juga kaya sekali, ya, dan kita sudah membina sejarah yang sangat kaya selama 2000 tahun terakhir ini supaya ini bisa diingatkan ke seluruh masyarakat luas di Indonesia, ya. kekayaan kita ini. Ya. Ya. Jadi kan saya kan karena kenal dengan Bapak, dan dengan adanya banyak konflik, krisis, bencana alam, kan saya karena saya punya barang bantuan, saya merangkul mereka semua sehingga bersama-sama kami lakukan itu. Dan saya lakukan itu kan bukan hanya di Jawa Timur, tapi barang bantuan saya begitu banyak sehingga pada tahun 2004-2005 itu saya sudah membagikan barang bantuan kami hampir di seluruh provinsi di Indonesia, Bapak. Lalu para-para tokoh agama ini kan juga mengajak saya ajak pergi ke Jakarta, saya kenalkan dengan pengusaha dan lain-lain sehingga waktu itu saya bisa saya tidak mengerti tahun 2004 itu saya dapat satya lancana dari Bapak Presiden sebetulnya. I was curious, saya katakan tapi saya berbuat apa yang saya belum berbuat yang besar-besar seperti yang lainnya kok saya dapat itu kayaknya saya mendapat tahu bahwa karena bagaimana ibu bisa mengumpulkan orang-orang kiai-kiai itu begitu banyak and all your best and they were curious about that nah itu saya katakan karena saya saya menghargai mereka nah sekali kalau bapak tanya itu lalu mereka memperkenalkan saya dengan mahasiswa dari UIN jadi 18 tahun saya sudah Katakan kalau ada acara Hari Pendidikan Nasional, saya diundang untuk kasih ceramah, ada acara apa, saya diundang sama mereka dari universitas, Bapak. Lalu saat ini yang yang pernah saya, yang pernah saya 18 tahun yang lalu, saya tahu 18 tahun yang lalu, sebab saat ini yang menjadi sekretaris yang dari NU di Jakarta itu, namanya, dia waktu saya bilang 15 tahun, dia katakan tidak, Mama, Mama 18 tahun, sebab saya lulus dari UIN 18 tahun. Nah, waktu itu, saya yang saya bisa bawa, Bapak tahu apa? Saya bawa Pancasila. So wow. I speak about Pancasila everywhere, di mana saja. Sampai saat ini kalau Bapak mungkin tahu bahwa bisa kita doa lima agama di Jakarta, yeah. itu waktu saya bikin nikah massal yang tahun 2015, yeah. dan saya ditunggu oleh tentara, Bapak. 
sebab untuk men- untuk membawa supaya orang-orang itu mendapat surat dari RRW itu kan pakai kekuatan tentara waktu itu kan sulit sekali mendapatkan akte itu bapak dan waktu itu kan sulit saya bisa mengatakan berapa orang bu yang nikah lima ribu pasang ya ratus lima belas pasang itu saya mulai wow. menikahkan itu tahun 2001 satu sesudah belas tahun saya lakukan secara konsisten bapak Teruh. Jadi pertama kali nikah masal dua yang pertama saya lakukan antar uh, kasuan kami yang Kristen karena yang miskin-miskin yang itu kan tidak punya surat sama sekali sehingga kami Siap. aturkan itu lalu saya aturkan juga akte lahirnya lalu waktu pernikahan masal yang ketiga uh, dari saudara kami yang dari kepala pemungut sampah itu mengatakan mama kenapa kok hanya orang Kristen saja kami juga bisa bikin lintas agama sehingga untuk pertama kali tahun 2004 kami bikin lintas agama. Itu mas 150 pasang. 150 pasang saya tidak bisa mencukupi pakaiannya untuk sewa terlalu mahal. Saya cuma bisa cukup sewa cuma separuh. Dan waktu separuhnya itu mereka dengan pakai pakaian yang baju jelek sekali dengan mukanya dihias apa para waria itu. Saya berdoa aduh Tuhan, kasihan saya tidak bisa sewakan baju kemantennya. Berikutnya ada asosiasi api kita namanya asosiasi pengusaha perus pengusaha pengusaha peralatan pernikahan menghubungi saya mendapatkan rekomendasi dari pemerintah karena mereka mau mengadakan bakti sosial merias kemanten tanya kepada pemerintah kalau mereka punya pasangan yang miskin pemerintah tidak ada jawaban akhirnya oleh pemerintah diriper ke saya kan saya pernah bikin nikah masal itu sehingga pada waktu api tiga datang kami mengadakan di pahlawan bapak dan semua salon di kota Surabaya semua menghias mengantin miskin itu sehingga mereka jadi seperti batu dan kami bikin itu kepahlawan batu ini diresmikan oleh Bapak Wali Kota. Nah mulai dari oh, situ tuh nikah masalnya kita akhirnya waktu kami bikin nikah masal yang keenam itu di kapal selam kapal selam lalu saya ada saya undang itu Fajri Fajri itu sekjennya dari FDR Bapak Pak FDR Forum Betawi Rembo. Oke. Okay. Ya itu kan pimpinannya okay. kan Imam besar namanya uh, Imam Lufti Hakim ya Lufti Hakim itu uh, dikenalkan oleh uh, uh, pimpinan dari uh, santri ya, ya apa santri Indonesia uh, santri Indonesia. Nah waktu itu dia saya undang ke tempat pendidikan masal dia katakan Mama kenapa hanya bikin di Surabaya coba bikin di Jakarta supaya, supaya gemanya nasional begitu untuk seribu pasang seribu pasang aduh. Untuk ngurus 100 pasang aja luar biasa Bapak. Kalau Bapak tahu nih mengurus Pasti, akte lahir itu. Satu aja udah susah. Betul. Saya waktu mengurus akte lahir untuk anak-anak panti kami itu, yang cuma 18 orang waktu itu, dibutuhkan waktu 2 tahun. Kami menghadap ke pengadilan 2 kali, dan kemudian kami membayar setiap anak dengan dendanya macam-macam, sampai ratus, sampai, sampai jutaan. Dari situ saya melihat bahwa tidak mungkin, tidak mungkin untuk mereka bisa mendapatkan akte lahir. No, no, no way, katakan. Jadi saya tahu sulitnya itu, sehingga waktu saya pikirkan seraya seribu orang tidak mungkin. Tapi waktu saya share, makanya nanti mungkin kalau Bapak tanya, bagaimana kok bisa ini? Karena saya suka bicara. I share the vision to people. If you want to make movement, kalau kita mau bikin satu kegerakan, yes. kita mesti terus bicara. I agree. So Jadi true. saya bicara, saya bicara di Jakarta, saya bicara begini, akhirnya ada orang katakan, oke, okay, kita bikin 2.500 pasang. Saya punya, uh, itu sponsornya untuk bikin 2.500 pasang, ternyata terjadinya 4.451 pasang. Itu yang tahun 2011. Tapi itu masih belum berdampak sampai ke pemerintah. Sampai akhirnya kami mau bikin lagi dengan acara Harmoni Cinta Indonesia. Saya bersama dengan SCTV untuk uh, ulang tahunnya membuat tahun 2015. Nah di situ saya mulai bekerja sama dengan militer. Tahun 2011 saya hanya bekerja sama-sama dengan Epsos, tapi sekarang dengan militer karena mengantarkan waktu itu kan Bapak lihat musik kelurah camat itu kan uang semua Bapak. Yeah. Uang semua, itu bayar semua uang. Yeah. Dan yang mengantarkan militernya sehingga waktu itu dia apa namanya tempatnya pos yang militer itu dipakai tempat untuk menikahkan mereka bapak jadi okay. militer menyediakan tempatnya dan waktu itu di dalam satu acara itu militernya semua kumpul dan waktu itu kan kita rapat dan mereka mengatakan nanti kita akan waktu doa saya selalu minta untuk berdoa bersama nanti waktu doa nanti kita diwakili oleh satu dari dari muslim tapi saya katakan bapak kan kita punya lima agama yang diakui pemerintah yeah. jadi kalau mungkin bisa biar lima agama itu berdoa 
Kalau pimpinannya dari militer, saya lupa namanya. Dia katakan, dia tanya sama militernya, kalau gitu siapa di sini agama Hindu? Ada yang angkat tangan. Siapa agama Kristen? Angkat angkat tangan. Siapa agama Buddha? Angkat tangan. Sehingga hari itu berdoa lima agama. Sehingga kalau Bapak melihat itu dan waktu itu tahun 2015 itu kebetulan Pak Junardi yang menjadi ketua pelaksananya Pak Junardi yang dari Global yeah. Company itu Pak Ira. Yeah. Dan di situ ada lima agama. Pusing ya Pak <laughs> ya, lima agama berdoa di bawah satu atap. Dan waktu itu saya sebetulnya sebelumnya itu kan saya minta kepada uh, saya waktu saya kan sudah terlibat karena barang bantuan kan saya terlibat di Kemen Sosial ya, Bapak. Ya. Dan waktu ada rapat yang untuk HKS itu saya cuma memberanikan diri, saya memberanikan diri, saya bilang itu acara uh, rapat yang terakhir di Kemen Sosial. Saya bilang apakah boleh saya mengintegrasikan nikah massal ini di dalam kegiatan dari Kemen Sosial dan hmm. kegiatan HKSN. Oh, saya bisa bu waktu itu dikatakan pak itu pak siapa namanya pak Andi itu pinggirannya hmm. bisa ibu nanti ibu kirim aja acaranya di Istora Senayan bapak kirim aja perwakilan dari lima agama lima pasang tapi karena itu terakhir rapat yang terakhir sehingga pada waktu di Istora Senayan itu saya sudah membawa lima pasang dari Buddha Hindu Kristen Katolik sama Islam saya sudah bawa di sana tapi tidak sempat diumumkan karena waktu itu kan sudah terakhir ya pak jadi sudah apa programnya sudah ada semua saya hanya menyusulkan begitu tetapi pada waktu acara itu di, di terjadi tidak disebutkan apa apa tetapi pada waktu tangki uh, tangki dari tentara itu mau uh, apa namanya show force ya untuk keliling istora itu salah satu dari tentara ingat datang kepada saya bu mana bu itu pasangan pasangan mau dinikahkan mari kita karat di atasnya tangki itu bapak bisa lihat fotonya di di kompas Jadi waktu pasangan dinaikkan di atasnya tangki dan dikarak itu keliling keliling istora itu yang masuk di kompas itu ternyata kami ditulis betapa pentingnya pengakuan dari pemerintah tulisannya seperti itu. Saya masih simpan potongan kompasnya dan setelah itu saya dipanggil oleh deputi dari Kemensos katakan Ibu Hana jangan bikin hanya untuk Jakarta dan Surabaya bikin untuk secara nasional seluruh Indonesia. Ibu kami kasih mix secara nasional dan tahun nasional dan saya dijadikan ketua HKSN tahun 2015 itu di NTT yang kebetulan uh, itu profesi kan Kristen ya Pak tetapi ya. tantangannya luar biasa karena ada mahar itu Bapak apa tahu mahar itu belis itu hmm. Bapak tahu itu ya itu? jadi ya. jadi di di daerah Bapak kalau lihat ke Sumba Sumbawa Flores dan Kupang itu mereka itu kan daerah Kristen sebetulnya tapi mereka punya adat yaitu kalau mau mem- mau mem- meminang itu harus membeli memberi mahar mahar dan itu tambah tinggi pendidikannya tambah mahal maharnya dan mahar itu bisa sampai puluhan sapi puluhan kuda sehingga mereka yang tidak mampu lebih merelakan untuk mereka kawin lari dan anak-anak mereka semua tidak ada yang punya akte lahir pak. Nikah siri juga tidak punya akte lahir. Bapak tahu kalau pernikahan siri di bawah tangan kan tidak ada akte lahirnya. Ya. Nah waktu saya di, disuruh di, di sana, saya menghadapi adatnya dari mereka itu keras sekali. Sebab ya. mereka sebelum nikah sebelum nikah adat sampai gereja gereja pun tak ada, sampai gereja katolik semua juga tak semua sempat ada adat. Sehingga di sana dikatakan kalau sebelum nikah adat mereka tidak bisa diberkati di gereja. Ya. Nah, kalau tidak diberkati di gereja mereka tidak bisa pergi ke capil mengurusnya. Sehingga di Sumba, Sumbawa, Flores, Kup. itu banyak anak-anak lahir yang tidak mempunyai akte lahir. Waktu saya search di dalam di komputer itu di Google itu saya mendapatkan sampai Australia mengatakan the million missing of Indonesian children dan mereka mau membantu Indonesia untuk menguruskan akte lahirnya. Dan itu saya punya saya kumpulkan semua, saya kumpulkan semua datanya itu makanya pada waktu saya dipanggil untuk Ibu sama Mensos waktu itu Ibu Kofifa saya dipanggil untuk saya bisa membantu itu dan saya ternyata dapat tempat yang paling sulit NTT. Saya menghadapi tantangan di sana waktu itu suami saya sakit dan setelah saya menghadapi sama saya begitu stres, saya juga sakit sama saya satu tahun itu saya kena terjemenal untuk menghadapi data yang keras itu dan saya katakan waktu itu akhirnya kan kan bisa lalu waktu ibu Kovita tanya sama saya saya bersedia ibu tetapi saya minta ada tanda tangan dari lima menteri untuk kita mempercepat aksi dalam satu minggu ibu Kovita itu mendapatkan tanda tangan enam wow. menteri bapak Nah, menteri dan itu men- saya bisa tunjuk saya punya sejarahnya sebab saya akan tulis sejarah semua lima menteri ditambah satu menteri tanda tangan yaitu pertama kali menteri sosial tidak bisa mengurus dukcapil hmm. karena dukcapil itu urusan di areanya itu menteri dalam negeri jadi ibu kofifa hanya untuk bisa mendeteksi ini orang miskin, gitu, miskin. lalu dukcapil itu di bawah menteri 
dalam negeri. Karena saya memperjuangkan hak anak dan hak uh, itu ibu yang bisa mendapatkan akte nikah dan akte lahir harus berhubungan menteri Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak. Karena ini urusannya dengan hak sipil, mesti menhukam ya, mesti hukumkan hal. Karena ini hubungannya dengan agama, mesti Menteri Agama. Kemudian yang keenam, Ibu Kumala Imolik waktu itu Menteri Kesehatan. Enam menteri pada tangan. Dan sesudah itu terjadi percepatan Bapak. Percepatan sampai waktu itu saya di uh, interview sama Kick Andy. Waktu itu kan saya mendapatkan yeah. Life, uh, Life Achievement Award ya Bapak. Waktu tahun 2015 ya. 2016. 2016. Waktu itu saya di interview saya sedang sakit sekali sebetulnya. Tapi waktu itu saya diminta. Saya tidak tahu kalau saya dapat uh, Life Achievement Award. Tapi saya diminta untuk saya datang. Dan waktu itu saya mengucapkan saya berdoa seluruh anak Indonesia bisa memiliki akte lahir sebab tanpa akte tanpa identitas mereka ada tapi mereka bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa ya. mereka miskin tapi nah itu yang saya perjuangkan dan saya bersyukur saat ini waktu saya bicara dengan wali kota Surabaya saat ini di Surabaya mereka ambil itu apa dari rumah ke rumah untuk memberi kartu identitas anak. Dan sesudah tahun 2015 itu, setiap kali pemerintah mengadakan acara HKSN, dari sana saya diminta sama Kemenko untuk mengadakan nikah masal di Kaimana, kemudian di Merauke, kemudian di Palangkaraya, di Korontalo, di Panjar, di Dakwah Timur itu, saya diganding khusus untuk program pemenuhan haji itu. itu ya, kami saat ini sudah melopori di kira-kira 18 provinsi, dan bagaimana kelanjutannya itu kan Bapak ada tanyakan untuk pertanyaan bagi saya, bagaimana kita bisa, how do you, how, how can you make sure bahwa itu akan dilanjutkan. Sebab kami waktu melakukan itu, kami memberitahukan, sebab orang miskin itu Bapak tidak bisa datang sendiri. Mereka, they have no voice to speak. Oh, dia mereka bicara tidak didengarkan. So we must be the voice for the voiceless. Jadi kalau kami bicara baru mereka bisa didengarkan Bapak. Jadi waktu saya ke sana saya minta untuk pemerintah sehingga pemerintahnya turun ke lapangan. Jadi waktu kami di Korontalo itu kami didukung gubernurnya turun ke lapangan sehingga yang kami rencanakan hanya menerbitkan 1200 akte lahir sebab HKSN kan biasanya di enam kota Bapak itu anunya kapal batas ke kesetiaan kawan nasional di setiap tempat itu kami bisa mendapatkan 400 akte lahir atau sehingga 3000 lebih dan di situ dan kami tunjukkan kepada mahasiswa karena kami juga bikin festival pemuda itu. Jadi saya menjangkau pemudanya kewasanya dan waktu itu saya katakan kalau kami dari luar kami melakukan ini untuk anak anda dan kan tidak pernah dipikirkan bahwa di sekitar mereka ada ratusan yang tidak punya akal lahir. So you continue sehingga kami merangsang kemauan mereka untuk peduli kepada lingkungan mereka sendiri. Itu kami bisa merangsang sampai sekarang mereka masih melanjutkan itu. Wow. Jadi begitu. Lalu saya berhubungan dengan akademisi yang tadi saya belum ceritakan kepada Bapak. Yeah. Jadi Bapak akan juga analyze nanti mana yang Bapak tanyakan sehingga saya menjawabnya nanti bisa bisa to the point gitu. <laughs> <laughs> sorry, I have too many stories to tell. <laughs> ibu, so ibu, juga, ibu juga pernah melakukan sunat massal kan? Oh iya Pak, berulang-ulang Itu luar biasa Bapak. loh Bu. Yeah. Sunat massal itu sampai kami sampai ribuan Bapak. Sampai mereka yang disunat itu kan miskin sekali biasanya kan kami kasih pakai ya Pak untuk yeah. mereka habis sunat mereka pakai dan ada yang begitu miskin sampai mereka mohon jadi dengan pakaian in their rags di dalam pakaian mereka yang sangat umum itu mereka mengadakan sunat sampai saya mau menangis waktu itu rasanya tapi itu satu kebutuhan saya bikin sunat masal di mana-mana dan kami bikin mengurus akte kelahiran juga di mana-mana dan uh, ini sunat masal itu kami lakukan Bapak juga beberapa kali Lalu yang mahasiswa tadi kan saya belum sempat cerita sama Bapak dan waktu itu saya uh, waktu itu tahun about 10 years ago ya sudah berapa tahun uh, itu apa namanya yang, yang kenapa asalnya sampai terjadi festival pemuda itu karena waktu itu salah satu dari ketua BEMnya saya ini suka lupa akan nama Pak jadi kalau Bapak tanya kelemahan saya di mana it's my forgetfulness because I'm a visionary jadi orang katakan sebenarnya itu saya sih demak bro the next thing you see the future <laughs> I see the vision, but I, I don't, uh, you know, I don't see the small things. Jadi waktu itu salah satu dari mereka, nah, kalau tidak salah namanya Fauzan ya, dia datang kepada saya, dia bilang begini, Mama, do you, apakah Mama tahu bahwa untuk menurunkan Presiden Soeharto hanya diperlukan 8 BEM, Mama, BEM se-Indonesia. So, Pak Mama, kita bikin acara nasional, ini kata-katanya saya ku persis kita bikin acara nasional di Jakarta sesudah itu bikin untuk Asia Pasifik siapa bisa kumpulkan bem sekota se Indonesia di Jakarta untuk kita bisa bersama-sama merubah wajah bangsa ini 
Sebab saya lihat Pak, kaum milenial itu pikirannya mereka belum tercemar. Ini yang harus kita selamatkan Bapak. Yeah. Millennials, the future leaders of our yeah. country. Jadi mereka kan masih pikirannya masih polos ya Pak. Nah waktu itu saya 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 biasanya kalau saya dengar permintaan seperti itu saya simpan di dalam hati and I pray about it. Berapa tahun kemudian waktu uh, saya ke saya melihat saya ingat waktu itu tahun 2014, 14 sampai 13 ya, 10 years, 13. Saya diminta bicara di sana kebetulan bemnya itu nya Laila. Laila kelihatan begitu antusias sekali sampai di Sampai, karena dia dari usul fakultas perbandingan agama. Sehingga dia bisa mengusulkan saya untuk minta kalau boleh berkunjung kepada rumah-rumah ibadah begitu. Itu Laila. Dan saya mendapat surat resmi dari universitasnya untuk kunjungan dari mereka untuk bisa melihat ibadahnya orang lain. Itu Laila. Dan Laila itu punya leadership yang luar biasa. Dan waktu kami meng- Universitas Islam sampai Universitas Islam modern ya ada ya itu di mana di sini pondok pesantren sesudah sesudah mereka minta kepada saya kemudian saya saya selalu simpan di dalam hati kalau ada permintaan seperti itu dan satu ketika waktu saya dengar ada Bapak Niko Bapak Niko itu mempunyai pendeta Niko Bapak tahu yang mempunyai SICC Sentul International Convention Center yang besar itu Bapak yeah. you know that yeah. Bapak tahu itu dipakai oleh presiden pun pakai uh, International uh, Convention Center itu It's very big and very good convention center pada satu ketika saya pun saya belum cerita pada Bapak ya uh, bahwa karena saya dekat dengan Mila dan lain-lainnya dan teman-temannya, saya ini setiap kali ada ulang tahun saya atau ulang tahun pernikahan atau ulang tahun suami saya, selalu saya manfaatkan untuk lintas agama. Untuk lintas agama saya pakai sebab kan kan kalau ulang tahun kan suami saya kan mau mengeluarkan uang untuk belikan makanan begitu ya. Jadi saya pakai itu semua untuk lintas agama sampai tahun 2013 2003 itu pertama saya kalau ber- kembali ke sana. Jadi nanti saya akan cerita kepada Bapak bagaimana kita mulai berdoa untuk bangsa. Rekonsiliasi dengan identification. It's very powerful. I will share with you later. Saya akan ceritakan. Saya sekarang lanjutkan dengan yang mahasiswa ya Bapak. Yeah. Jadi pada waktu itu mereka minta dan saya taruh di dalam hati saya. Lalu waktu itu saya uh, ketemu dengan Bapak Niko dan saya cerita Bapak apakah Bapak bisa memfasilitasi meminjamkan tempat di SICC untuk kami mau merencanakan mengundang perwakilan dari BEM dari seluruh Indonesia untuk datang mengadakan acara kebangsaan dalam rangka Hari uh, Sumpah Pemuda, peringatan hmm. Hari Sumpah Pemuda. Hmm. Kemudian Bapak Niko katakan, oh, itu apa yang Tuhan juga taruh di hati saya untuk bisa pemuda-pemuda, sehingga dia support saya untuk bisa pakai gedungnya. Gedung itu kalau sewa saya dengar puluhan juta sudah per hari, Pak. Hmm. Tapi kami bisa pakai, dan sebelumnya kami bikin festival itu, kami mengadakan kemah kebangsaan, di mana semua mereka akan datang dan mendapatkan seminar macam-macam tentang wawasan kebangsaan. Dan akhirnya waktu disetujui, saya punya kelompok dari ibu-ibu yang memfasilitasi satu ibu mengadopsi satu provinsi. Jadi kami mendapatkan 10 mahasiswa dari setiap provinsi dari berbagai-bagai universitas. Dan waktu mereka datang, ada kemah kebangsaan, mulai mereka dipertemukan antar suku, antar agama secara bersama-sama. Itu saat-saat yang sangat-sangat mengharukan, di mana dari Aceh merangkul dari Papua, lalu mereka mengadakan event bersama-sama. Itu so good, Bapak, bagus hmm. sekali. Dan setiap dari mereka yang dari luar pulau, yang dari beberapa provinsi itu, pada tahun 2000, 2018 kami bisa datangkan dari 145 universitas, Nah, yang dari beberapa provinsi itu waktu mereka datang, itu kami harus ambil dari BEM, bukan mahasiswa biasa. Tapi, tapi dari badan eksekutif mahasiswanya, dan mereka harus membuat project proposal. Project proposal apa yang mereka akan lakukan di wilayah mereka. Jadi, their own resources, dengan resource mereka sendiri. Ini kan berbeda. Setiap provinsi itu kan kebutuhannya dan kekayaan alamnya kan berbeda. Jadi, mereka harus membuat project proposal yang original dari asli wilayahnya mereka sendiri, kemudian kalau kita proyek proposalnya sudah ada, kami seleksi dan kami undang mereka. Sehingga kami biayai seluruh kedatangan mereka dari pesawatnya sampai penginapannya, sampai semuanya kami biayai. Sehingga waktu kami mengadakan itu, maka terjadi luar biasa Bapak. 
luar biasa itu berhasil sekali sehingga kami kumpulkan pada malam uh, karnivalnya itu 11.000 mahasiswa dari dan SMA dari seluruh Jawa Barat lalu dari 434 provinsi di Indonesia dan kita mengadakan sumpah pemuda lagi mengulangi bersama-sama. Hmm. Jadi tahun 2018, kemudian terjadi tahun 2019, hal yang sama kami lakukan, tapi kali ini di Semarang. Dan kami bisa sempat mengumpulkan 175 universitas dari seluruh Indonesia. Jadi kami saat ini mempunyai 680 proyek proposal dari berbagai-bagai wilayah. Jadi pada waktu saya dipanggil sama Kemenko, Kemenko kan saya kebetulan dapat itu Pak dari nikah masal ini, dan karena saya mengadakan juga bersama dengan Kemenko, bersama dengan Ibu Puan di Kaimana di Papua dan mereka memberikan kepada saya itu sebenarnya saya tidak mengharapkan itu ya tapi tidak tahu mereka memberikan saya penghargaan tahun 2019 sebagai uh, apa pahlawan mental spiritual itu Pak teman pahlawan mental spirit pahlawan revolusi mental itu hmm. saya dapatkan lalu waktu saya ceritakan kepada Bapak Kemenko waktu itu bertebutinya Bapak kalau proyek mereka anak-anak punya proyek proposal di seluruh Indonesia. Dan kalau pemerintah mempunyai dana untuk membangun desa, biasanya kan kepala desa tidak tahu mesti berbuat apa sehingga mereka membuat gapura atau yang lain-lainnya. Tetapi kalau proyek proposal ini bisa diadopsi dan diawasi oleh kaum milenial ini akan terjadi luar biasa. E, waktu itu kan dia katakan betul bayangkan kalau misalnya ada proyek dan ini sudah terjadi Pak Bapak kami dengan sangat sederhana memberikan e, apa, hadiah untuk mereka yang menang. Nah mereka yang menang itu sudah mem, 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 e, mereka yang menang sudah melaksanakan proyeknya dan didukung oleh pemerintah lokalnya saat ada grab farming macam-macam itu dan saya katakan kepada Bapak waktu itu di Kemenko bayangkan kalau ada proyek yang dari anak dari e, anak bangsa yang dari wilayah itu mempunyai proyek, kemudian didukung oleh pemerintah, dan diawasi atau proyeknya pemerintah bersama-sama dengan milenial, itu dampaknya akan luar biasa, dia akan betul sekali, bu, betul sekali. Nah, kebetulan waktu HKS kan yang keberapa, yang waktu di Gorontalo HKS yang di Gorontalo kalau tidak salah tahun 2017, yes. itu waktu Bapak Juliarsi ya, yang jadi uh, menteri, uh, menteri Sosialnya dia mengatakan Kali ini kami mau mengadakan sesuatu yang berbeda dari tahun yang lalu. Lalu kami akan melibatkan kaum milenial. Langsung saya akan tahan, oh bukan 2017, itu 2009. 2018. Bu, saya mau nanya, kalau kita perhatikan masa lalu kita atau sejarah kita selama 2000 tahun terakhir ini, kita kan dikenalin dengan Buddha selama 400 tahun, Hindu ya. selama 600 tahun, lantas Islam, lantas kolonialisme, lantas Nasrani, lantas kemerdekaan, lantas demokrasi. Ini kan luar biasa harmonis, Bu. Dan ya. ini kan mungkin juga tercermin dalam titik infleksi Ibu, di mana Ibu itu bisa mencapai keberhasilan dalam apapun yang Ibu lakukan selama ini. Nah, saya mau sambung ini dengan gimana kita bisa membentuk masa depan yang lebih cerah. Dan tentunya komplikasi ada ya Bu ya, komplikasinya ini terkait dengan kesenjangan yang terus menerus ada aja, ya kan? Jadinya kesenjangan antara yang paling di atas sama yang paling di bawah. Tapi itu kita harus sabar dan berharap itu bisa terobati. Nah ini gimana ke depannya Indonesia menuju ke tahun 2045? Monggo Bu, silakan. Ya. Jadi apa yang saya memang itu saya impikan, saya selalu eh, apa yang saya impikan itu saya berikan di dalam bentuk satu slogan atau doa ya. Doa saya yaitu, damailah negeriku, bersatulah bangsaku, dan sejahtera masyarakatku. Sebab di dalam doa yang tiga ini mencakup lima sila itu Bapak. Jadi damailah negeriku, berarti damailah dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan, itu artinya kita berhenti melakukan apa yang Tuhan tidak sukai, misalnya berhenti melakukan kejahatan, berhenti melakukan kebencian terhadap yang lain. Jadi berdamai dengan Tuhan, itu artinya kita menjauhi menjauhi dosa. Dan dosa yang ada di akhir zaman ini adalah keinginan akan uang dan cinta pada diri sendiri. Siap. Dan itu yang menyebabkan segala masalah. Jadi kalau kita cinta akan uang dan diri sendiri, itu yang menimbulkan sampai terjadi penyalahgunaan dana atau korupsi dan yang lain-lainnya yang saat ini sangat marak. Sehingga saya juga pesan kepada anak-anak yang milenial yang kebetulan sempat berada di dalam seminar di mana saya berbicara, mari kita mulai bekerja, 
Dan ini juga yang saya ucapkan kalau saya bekerja dengan partner siapa saja, let us work, mari kita bekerja dengan tangan yang bersih. Jadi tangan kita harus bersih. Tangan kita harus bersih, pikiran kita harus bersih, dan hati kita bersih. Jadi kita harus financially clean, dalam hal keuangan kita harus bersih. Dalam hal spiritually clean, hati kita harus bersih, tidak ada kebencian. Dan di dalam morally clean, artinya kita tidak ada hidup yang mempunyai moral yang tidak berkenan begitu kepada Tuhan dan tidak baik untuk bangsa. Jadi ini saya cerminkan di dalam doa kami, yaitu damailah negeriku, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, itu sila pertama dan sila kedua. Kemudian yang kedua adalah bersatulah bangsaku, berdamailah negeriku, bersatulah bangsaku, dan sejahtera masyarakatku. Jadi ini tadi, Uh, ini merangkum seluruh sila di dalam uh, di dalam Pancasila yaitu yang pertama damai dengan Tuhan ketuhanan yang Maha Esa dan kita menghayati setiap sila yang ada di Pancasila berarti secara pribadi kita harus menunjukkan ibadah kita kepada Tuhan berdamai dengan Tuhan lalu dalam kehidupan sehari-hari kita peduli kepada sesama itu kemanusiaan yang adil dan beradab berarti kita harus peduli kepada sesama terutama mereka yang membutuhkan, yang termajinalkan yang tersisihkan dari masyarakat itu yang harus kita pedulikan dan kalau kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama maka tidak sukar untuk kita bisa mengasihi bangsa jadi itu bersatulah bangsaku jadi kita harus bersatu sebab hanya dengan bersatu dan gotong royong sebetulnya seluruh Ringkasan dari Pancasila, gotong royong. Jadi hanya kalau kita bersatu, gotong royong, dan menjadi masyarakat yang baik, sebab di dalam sila yang keempat itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan di dalam permusyawaratan dan perwakilan, itu artinya kita juga harus menghormati pemerintah kita. Kita bekerja sama dengan semua komponen di dalam masyarakat, dan kita bersama-sama bisa mencapai tujuan kita, goal kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Tetapi saya tambahkan satu lagi, yaitu Indonesia menjadi contoh bagi dunia. Itu yang saya selalu tambahkan. Dan ini kami bisa mulainya dengan misalnya saya katakan bagaimana kita bisa mencapai sampai Indonesia 2045, ya. Indonesia 100 tahun, itu pertama kali kita harus bisa merangkul mereka yang, yang bermusuhan atau yang membenci kita. Jadi itu yang kalau sebab saya lihat Indonesia itu begitu kaya dan sangat diinginkan oleh banyak negara ingin mendapatkan ya. Indonesia. Dan ya. kita siapa yang bisa mempertahankan kalau bukan kita? Dan apa yang bisa menghancurkan kalau uh, lebih daripada internal problem kita? Kalau kita bersatu, kita harus bisa menghadapi semua musuh. Tetapi kalau di dalam kita sudah kita buat di adu domba sehingga kita saling membenci dan kita ya. saling bermusuhan dan kita lemah di dalam dengan mudah Orang luar akan mengalahkan kita. Kita bisa lihat secara bangsa ya Bapak. Kenapa Majapahit yang begitu besar yang sampai kekuasaannya melampaui apa yang ada di Indonesia saat ini. Bisa musnah. Bekasnya pun tidak ada Bapak. Saya kan pergi ke Ganti Mojokerto. Kan saya melihat itu Bapak. Saya melihat tempatnya. Dan saya sempat untuk kesempatan itu juga berbicara di tempat di mana Gajah Mada mengadakan uh, sumpah palapanya. Itu saya ada di sana, sebab saya juga bekerja sama dekat dengan aliran kepercayaan yang ada di sana. Mengapa sampai sama sekali tidak ada? Karena itu ada di dalam. Di dalamnya itu ada ketidak ketujuan dan mereka waktu itu kan juga soal agama juga. Ya. Jadi kalau dalamnya kita tidak bersatu, maka kita akan mudah. Jadi saat ini yang harus diperkuat itu adalah persatuan dari anak bangsa. Ya. Jadi saya seringkali katakan kalau sumpah pemuda-pemuda itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bapak Presiden Bung Karno pernah mengatakan, berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Ya. Jadi saya katakan Tuh, pemuda itu mempunyai sekali. kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau pemuda-pemuda itu bisa dipersatukan, itulah yang mem- mem- menjadi pemikiran kami sampai saya mengadakan festival pemuda itu, Pak. Ya. mempertemukan mereka dari berbagai suku bangsa dan mempertemukan mereka dari berbagai agama sebab mereka semua harus merasa bahwa mereka bangga jadi orang Indonesia mereka harus punya merah putih di dalam hati mereka sebab saya katakan apapun suku kita apapun agama kita hati kita adalah merah putih yaitu Indonesia nah kalau kita bisa mempersatukan itu pertama kali yang bermusuhan dengan rekonsiliasi dan saat itu bersama-sama untuk mewujud, untuk bersama-sama turun ke bawah dan memusuhi bukan satu dengan yang lain, tapi yang kita musuhi adalah kemiskinan, ya. keterbelakangan. Kalau musuh kita itu satu, 
kita bisa tidak bermusuhan satu dengan yang lain Bapak. Hmm. Sebab so, kita punya satu musuh kan Bapak. Yeah. Musuhnya kita itu adalah kemiskinan dan kebodohan. Jadi yeah. kalau itu yang kita perangi seperti pada waktu saya katakan bagaimana uh, Surabaya sama dikenal dengan kota pahlawan. Sebab itu kan semua elemen masyarakat bersatu dan mereka mempunyai satu komitmen. Mereka yeah. mati. Jadi mereka berani begitu berkorban karena mereka mempunyai cuma satu musuh. Yeah. Yaitu penjajah. Sekarang penjajahnya sudah tidak ada. Tetapi saat ini kami mungkin tidak sadar, kita tidak sadar bahwa kita dijajah oleh mungkin ketidakharmonisan, yeah. ketidaksukaan satu dengan yang lain, hmm. atau yang terutama yang bisa diperbaikan yaitu agama misalnya. Yeah. Nah kalau kita bisa berrekonsiliasi, menyadari bahwa kita ini satu bangsa, dan hmm. kita itu juga satu memiliki satu Tuhan. Pancasila itu sebetulnya yang bisa menyatukan kita. Kita semua percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa. Cara kita untuk beribadah, sesuai dengan keyakinan kita. Jadi kita tidak saling uh, menyalahkan, tidak saling uh, menista, tetapi kita bisa hmm. berarti. Yang pertama, that is peace. Sebab kita, mungkin kita bisa mengerjakan apapun kalau kita ada damai. Kalau negara dalam keadaan perang kan tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak. Dan kita sudah bisa melihat contoh-contoh kehancuran di tempat yang lain, yeah. karena terus menerus terjadi peperangan. Jadi nomor satu, damai. Dan sesudah kita bisa berdamai, mari kita bersama-sama mempedulikan orang-orang miskin. Kita berbicara kepada mereka, memperjuangkan hak dan keberadaan mereka, sehingga mereka memiliki identitas, sehingga mereka bisa mendapatkan pengakuan dari pemerintah, sehingga mereka dapat menikmati segala akses dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Jadi ini memanusiakan manusia. Jadi maksudnya itu mereka yang tidak punya apa-apa, tidak punya identitas, dan mereka itu bukan siapa-siapa. Kalau barang yang kecil saja punya identiti Bapak. Yeah. Kalau Bapak beli barang kecil saja kan ada uh, identitinya. Yeah. Tetapi kalau kita manusia tidak punya identiti. Saya masih ingat berapa lebih 10 tahun yang lalu lebih itu. Hmm. Pada waktu saya mulai menguruskan akte lahir untuk ribuan anak. Jadi setiap kali hari anak kami membuat program untuk uh, ribuan anak-anak. Saya masih ingat waktu itu ada satu ada satu dari pemerintahan ya datang kepada kami dan memberikan arahan kepada saudara-saudara kami sebab asuhan saya itu saya punya ribuan asuhan yang miskin Bapak dan dia berikan ini paling tidak Bapak Bapak tulis kalau Bapak beli barang itu ada bonnya ada namanya Bapak simpan di kantong supaya jika ada terjadi sesuatu paling tidak orang itu tahu Bapak itu siap ya. sangat menyedihkan Bapak itu hmm. yang saya perjuangkan selama bertahun-tahun sehingga kalau kita kita tidak mungkin bisa kerjakan sendiri sebab orang miskin tidak berani untuk datang jadi kita yang harus proaktif untuk memperjuangkan hak sipil mereka hak dasar mereka bahwa mereka itu warga negara Indonesia dan itu penting sekali sebab kalau bapak bisa bayangkan kita akan menghadapi bonus demografi oh. di tahun-tahun itu kita akan mempunyai banyak sekali anak muda yang atau orang yang produktif di usia mereka di tahun-tahun itu bayangkan seadanya mereka tidak punya identitas apa-apa mereka ya. tidak bisa bersekolah mereka tidak bisa bekerja mereka tidak bisa bahkan untuk traveling tidak bisa sebab untuk mau sewa kos-kosan juga tidak bisa hmm. sewa kos-kosan juga bukan ID mau pergi naik kereta api pakai ID bapak mau bekerja kunci pakai ID jadi apakah bisa dibayangkan bahwa jutaan orang anak orang-orang yang produktif waktu itu tapi tidak punya apa-apa tidak bisa bekerja tidak bisa berbuat apa-apa dan mereka akan hanya bisa dipakai sebagai alat-alat kejahatan ya. pak. Jadi oh, sebab mereka dia. Ya. Beberapa kali itu kita bicara dengan beberapa narasumber mengenai gimana ada unsur-unsur di dalam suatu negara yang bisa merobek negara itu sendiri dan seringkali commonality-nya atau kesamaannya itu adalah terkait dengan kesenjangan. Bisa nggak, Bu, dari apa yang saya sudah dengar ini disimpulkan bahwa musuh yang paling nyata untuk kita bisa merawat dan menjaga keharmonisan adalah kesenjangan. Ya. Kalau itu kita bisa obati, kalau itu bisa kita kalahkan, ya. semestinya nggak ada alasan kita nggak bisa kan merawat keharmonisan ya. untuk ya. bukan hanya puluhan tahun, tapi ratusan dan ribu tahun, ribuan tahun ya. ke depan, kan? Ya. Nah, saya mau tanya, Ibu, Ibu bisa nggak melukis masa depan Indonesia di tahun 2045? Konteksnya gini, Bu. Karena saya melihat bahwa Indonesia ini adalah kekuatan yang cukup keren. Iya kan? Ya. Diversitas manusianya, biodiversitasnya yang sangat luar biasa kaya. 
dan skalanya juga luar biasa besar. Yes. Tapi kalau kita ke luar negeri itu kan seringkali orang justru lebih kenal dengan negara-negara lain dan termasuk negara-negara tetangga kita yang jauh lebih kecil. Betul. Nah, coba deh Bu, dilukiskan masa depan kita tahun 2045 dalam konteks keharmonisan yang kita bisa rawat selama kita bisa mengalahkan musuh kita ini, yaitu kesenjangan. Ya. Jadi yang saya katakan, saya kan juga punya teman-teman banyak dari luar negeri ya Bapak. Siap. Jadi pada waktu saya dapat kesempatan untuk bicara di International Forum, itu bahkan mereka itu memikir Indonesia itu lebih kecil dari seperti kayak Thailand atau Laos. Jadi waktu mereka datang ke sini, mereka terkejut melihat besarnya Indonesia ini. Mereka luas. Tetapi mengapa tidak dikenal? Sehingga mereka mempelajari Indonesia. Dan kemudian mereka mengatakan Indonesia itu negara yang begitu besar. Saya, saya terus terang, saya sendiri sangat bangga dengan Indonesia. Saya merasa seperti kita Indonesia yang berdiri dari kepulauan yang terletak di antara dua garis di antara garis kapulauan setiwa, kita itu seperti ya, kita seperti zamrud, zamrud ya pak, ya, ternyata ya. yang sangat berharga. Dan kemudian uh, kita di, di, dilengkapi oleh Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita itu kebinekaan yang luar biasa. Kita diberi suku-suku bangsa. Ya. Saya akan bapak juga mungkin kalau berfikir bapak bisa melihat ke Amerika Selatan. Negara kemana saja Bapak pergi, orangnya rupanya sama, bahasanya sama, bahasa Spanyol, hampir tidak kelihatan perbedaan dari orang Chili, Argentina, itu kan orangnya mirip semua Pak rupanya. Tapi coba datang ke Indonesia, dari satu tempat ke tempat lain, Bapak melihat keindahan yang luar biasa dari budayanya. Keindahan yang luar biasa dari dari apa namanya dari suku-suku bangsa kita. Kemudian kekayaan lautan kita. Siapa punya lautan seperti kita Bapak? Ada negara-negara yang bahkan tidak punya laut. Kita punya laut dengan kekayaannya. Kita punya uh, apa namanya flora dan fauna dengan kekayaannya. Kita punya tambang dengan segala kekayaannya. Kita punya kebinekaan. Tetapi ini yang seringkali juga diucapkan oleh teman-teman saya yang dari luar negeri. You tidak sadar. You punya kekayaan yang luar biasa di dalam ideologinya. Ya. Yang bisa mempersatukan bagaimana negara yang begitu bineka. The country that is so diverse, begitu berbeda. Yeah. Tapi bagaimana kita bisa bersatu? Sampai waktu itu ada salah satu teman saya yang mengatakan, sepertinya saya melihat waktu Allah menciptakan Indonesia, dia mencium Indonesia, he loves Indonesia. That's why he gives you so much, so many diverse and beautiful things. Tetapi bagaimana kita bisa mengolahnya? Karena kalau kita kita terus menurut pertengkaran. Nah, sekarang ini yang di pikiran saya, saya tahu kan biasanya start with small beginning siapa? Ya, yeah. saya tahu segala sesuatu dimulai dari kecil. Manusia dimulai dengan embrio. Tanpa ada embrio, tidak mungkin ada kelahiran. Betul enggak Bapak? Betul. Satu kecil sekali. Tapi kalau ada embrio, saya bisa katakan saya tidak mempunyai embrio di kandungan saya. Saya bisa menunggu 100 tahun, tidak akan ada lahir, bayi dilahirkan. Karena tidak ada embrio. Tapi kalau kita memiliki embrio yang hidup, tapi itu terus menerus dipupuk, maka embrio itu akan makin lama makin besar sehingga bisa melahirkan, bisa dilahirkan. Nah sekarang kita punya embrio kita itu apa? Satuan kita, lintas agama yeah. kita, lintas ikut kita. Ini hidup. Kalau ini bisa kita pelihara, maka kalau kita lepaskan begitu, ya dia mati. Tapi kalau kita bisa memupuk kesatuan kita dalam keberagaman kita sebagai satu embrio yang, yang hidup. Dan saya percaya, dan kita mesti lebih banyak juga berbicara, sebab yang tidak menyukai kesatuan juga banyak. Hmm. Nah, kalau yang tidak menyukai kesatuan dan Indonesia misalnya tanpa sadar direlakan untuk misalnya diambil oleh bangsa lain, mereka kan tidak memikirkan bagaimana bisa menghidupi embrio ini. Oh. Tapi mereka tapi bicaranya banyak, dan mereka sangat vokal. Tetapi yang the good ones, yang baik-baik justru kurang memberikan suaranya mereka. Kalau kita memberikan suara kita, kan pasti kita juga bisa mengalahkan suara kebencian. Seperti saya pernah dengar di New York, hanya karena ada beberapa penjahat, cuma dua belasan penjahat, diadakan malam untuk hanya beberapa penjahat yang ada di sana. Mereka bikin interview. Dan sekarang yang baik itu lebih banyak daripada yang tidak menyukai kesatuan ini, siapa? We have more. Tetapi mereka perlu untuk menyuarakan suara mereka juga. Nah yang saya lihat sebetulnya, nanti tahun 2045, ini yang saya impikan ya, kalau ini bisa terjadi, tapi yeah. we must dream. There is power in dream. Karena ada kekuasaan di dalam mimpi. Kalau Absolutely. kita tidak pernah bermimpi, kita tidak punya visi ke depan, yeah. seperti kita 
tidak punya arah sebab ada ditulis di dalam uh, kitab Amsal Sulaiman katakan jika tidak memiliki visi maka liarlah bangsa itu itu ada tertulis dalam kitab Amsal Jadi sekarang visi kita ke depan itu apa? Kita mau Indonesia seperti apa? Kalau kita tidak punya visi itu, maka kita bisa liar, kita bisa mudah sekali untuk bertengkar satu dengan lain, berperang satu suku dengan suku yang lain. Nah impian kita yaitu tahun 2045, Indonesia adalah negara yang jaya, Indonesia jaya. Disegani oleh bangsa-bangsa, karena Indonesia adalah anugerah Allah yang luar biasa bagi bangsa kita, yaitu indah, unik, ragam, kekayaan laut, alamnya, lautnya, budayanya, dan lain-lainnya. Dan kalau kita bisa menggarap uh, ini apa uh, mereka yang muda yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa itu mulai saat ini, maka kita akan memiliki bangsa atau milenial yang mempunyai, yang produktif, mempunyai akhlak mulia, mencintai bangsa, menghayati Pancasila secara pribadi dan secara korporat sebagai ideologi bangsa, maka keadilan sosial akan bisa dinikmati oleh seluruh bangsa ini. Apakah wow. mungkin? Mungkin. Sebab secara kecil-kecilan saya sudah membuktikan itu. Yeah. Secara kecil-kecilan, saya sebetulnya saya adalah seorang triple minority. Bapak tahu yeah. triple minority? Tahu. Yeah. I'm a woman, I'm Chinese, and I'm Christian. Yeah. Jadi pada waktu saya tahun 2002, saya berada di Singapura, saya mendengarkan satu, saya berada di dalam satu seminar, yeah. sedang saya mendengarkan seminar itu, Tuhan berbicara kepada saya, engkau akan pergi dari masjid ke masjid. Ini pergi dari masjid ke masjid. Saya ini dari etnis yang minoritas, saya dari agama yang minoritas, dan saya seorang perempuan, tidak mungkin. Tapi Bapak tahu apa yang Tuhan pesankan kepada hati saya. Only love can transfer love. Hanya kasih yang bisa memindahkan kasih. Jadi modal saya itu hanya satu. I love God and I love people. And that's what I'm doing. Dan itu apa yang saya lakukan. Dan saya membuktikan di dalam skala yang kecil bahwa itu mungkin terjadi. Sebab saat ini tidak ada batas tembok antara saya dengan agama-agama yang lain. Saya melihat saudara-saudara kami dari lain agama. Mus- saudara saya Muslim sekali saya bicara kepada anak-anak saya. Saya, men- I- saya bisa merasakan hasil lebih dari mereka. Loh. Saya katakan, they love and they are very committed people. Dan saya kalau dengarkan dari mereka, sampai pada pokok-pokok agamanya memanggil saya mama, saya merasa bersyukur saya sudah tua, sehingga mereka bisa menganggap saya sebagai ibu mereka, dan saya bisa bercerita tentang indahnya keberagaman, indahnya kesatuan, indahnya kerukunan untuk kita bisa mempertahankan kekayaan bangsa dan Indonesia dan NKRI yang kita cintai bersama. Wow, luar biasa. <laughs> you, you have completely earned the title Mama Hana. <laughs> Terima kasih banyak. Teman-teman, itulah Ibu Hana Nanda, founder dari Yayasan Pondok Kasih. Terima kasih. Inilah Endgame.